गाइस ये हेली लिगो का सिम 7600 GH 4G LTE मॉडल जो सिम 7600 G का भी बाप निकला है क्योंकि ये इसका मॉडिफाइड वर्जन है विल दोनों मॉड्यूल्स 4G नेटवर्क के साथ तो कंपैटिबल है ही बट दीज आर आल्सो बैकवर्ड कंपैटिबल विद 3G एंड 2G नेटवर्क्स तो अब अगर आपके एरिया में 2G नेटवर्क सपोर्टेड नहीं है या वो नेटवर्क्स फंक्शनल नहीं है तो आप टेंशन की बात नहीं है भाई अब आप सिम 900A और सिम 800 LG SMG पर इस मॉडल्स को भूल जाओ क्योंकि आप लिलीगो का सिम 7600 GH भी यूज़ कर सकते हैं अपने एरिया में और आप सिम 7600G भी आप यूज़ कर सकते हैं पर जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया कि सिम 7600GH मॉडिफाइड वर्जन है तो ऑब्वियसली इसकी डाउनलोड स्पीड भी ज़्यादा होगी और इसकी अपलोड स्पीड भी ज़्यादा होगी इसके प्रीवियस वे से जैसे कि सिम सेवन या सिम 7600 GE एंड लेट मी टेल यू इस मॉड्यूल पे ESP32 बोर्ड को यूज किया हुआ है तो जो GSM के कनेक्शंस हैं वो ESP32 के साथ बिल्कुल फाइनल है आप इसे चेंज नहीं कर सकते तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस GSM मॉड्यूल को Arduino के साथ यूज करना चाहते हैं या फिर ESP8266 या फिर Raspberry Pi Pico के साथ तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये डेडिकेटेड सिम 7600 G का मॉड्यूल परचेज करें या आप अपनी मर्जी से किसी भी कंट्रोल बोर्ड के साथ आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बने बनाए कनेक्शन चाहिए हैं और आपको इसके साथ बैटरी भी चाहिए तो फिर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला बोर्ड जो है वो परचेज करें एनीवे anyway, अब हम चलते हैं और इसके ऑन बोर्ड कम्पोनेंट्स पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं इस बोर्ड पर आपको लिथियम आयन बैटरी के लिए एक बैटरी होल्डर भी मिलता है और आप देख सकते हैं प्लस और माइनस के मार्किंग्स ये है टी कार्ड या माइक्रो एस कार्ड के लिए स्टार्ट और ये है एस कार्ड के कनेक्शंस आप देख सकते हैं सी एस सी एल के एम ओ एस आई एन एम आई एस ओ आर कनेक्टेड टू द ई एस पी थर्टी टू जी पी आई एंड टू रिस्पेक्टिवली इस बोर्ड के साथ आप सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं और इस बोर्ड पे जो ऑर्डनरी चार्जिंग आईसी है दैट हैज़ बिन रिप्लेस्ड विद सोलर चार्जिंग आईसी और नेक्स्ट टू इट आप देख सकते हैं एक पावर स्विच है दिस इज़ अ स्लॉट फॉर द नेनो सिम कार्ड इस पर आप देख सकते हैं टू टाइप सी इंटरफेस हैं एक की मदद से आप प्रोग्राम अपलोड कर सकते हैं और दूसरे को आप यूज़ कर सकते हैं एज ए यू डोंगल इंटरफेस फॉर द सिम सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड नेटवर्क कार्ड This facility allows the board to be easily connected to a computer and configured as a wireless network card. ये है GPS antenna के लिए. ये है full band LTE antenna के लिए. ये है reset button and this is the SIM module power button. So ये है specifications का table. आप देख सकते हैं इन दोनों modules की comparison हुई है. आप देख सकते हैं where users के बिल्कुल same है. इस site पे SIM 7600 GH है और यहाँ पे SIM 7600 E है. फ़र्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्म फैक्टर में है और रीजन में है ये ग्लोबल है या पूरी दुनिया में यूज़ कर सकते हैं जबकि सिम 7600E आप सिर्फ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं मिडिल ईस्ट में अफ्रीका में साउथ कोरिया और थाईलैंड में आप इसे यूज़ कर सकते हैं यह सिम सेवन थाउजेंड का पिन आउट डायग्राम और जैसा कि आपको पता है ये मॉड्यू बेस करता है ई थर्टी टू वाई प्लस ब्लूटूथ मॉड्यू पे तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ऑलरेडी इस पी थर्टी टू बोर्ड का पता होगा और अगर आपको नहीं पता तो इस पर आप मेरी गेटिंग स्टार्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने काफ़ी डिटेल में इसके पिन को एक्सप्लेन किया है और आप लोगों ने किस तरह से इसको ऑडविनो आई में यूज़ करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जो सारे पिन है इसकी क्लियरली लेबलिंग हो चुकी है यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सिम सेवन थाउजेंड लगा हुआ है क्योंकि इसकी वायरिंग ऑलरेडी हो चुकी है वो डिफाइंड है तो आप देख सकते हैं ये वाले जो पिनस हैं ये वो पिनस हैं जिसके साथ आपका सिम 7600 GH सेवन मॉड्यूल कनेक्टेड है तो आप लोगों ने इन पिनस के साथ ना कोई सेंसर कनेक्ट करना है ना कोई आप लोगों ने लोड कनेक्ट करना है और जैसा कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ये टू जी थ्री और फोर जी के साथ कम्प्लीटली कम्पैटबल है और यहाँ बॉट में आप देख सकते हैं इसके सपोर्टेड रीजन्स तो आप इसे एशिया में यूज़ कर सकते हैं एशिया पैसेफिक यूरोप अमेरिका अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया में सो so, मुझे लगता है मैंने काफ़ी डिटेल्स को जो है एक्सप्लेन कर लिया है सो so, अब हम इन मेल हिटर्स को सोल्डर करेंगे सो दैट वी कैन ईजली कनेक्ट द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस
तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने मेल हेडर्स को सोल्डर कर लिया है और अब हम जी एंटेना और फुल बैंड एल एंटेना को कनेक्ट करते हैं Everything looks good and now let's power up this beast and see what it's truly capable of. So is bar jaise ki aap dekh sakte hain maine LEDs ko connect kiya hai instead of the relays kyunki previous video mein maine sim 7600G module ke sath relays ko use kiya tha aur is bar main LEDs ko use kar raha hu. Yahan pe aap dekh sakte hain maine potentiometer ko connect kiya hai aur previous video mein maine temperature sensor ko connect kiya tha aur is bar hum is potentiometer ko monitor karenge. ये सिर्फ वही प्रोग्राम है जो मैंने सिम 7600G 4G LTE मॉडल के साथ यूज़ किया और इस बार मैं इसको सिम 7600GH के साथ भी यूज़ करने वाला हूँ जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया दोनों मॉडल्स बिल्कुल सेम है बस सिम 7600GH मॉडिफाइड वर्जन है सिम 7600G का अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप लोगों को पता होगा उस बार मैंने ई एस मॉडल को अलग से मैंने यूज़ किया था जबकि सिम सेवन में ऑलरेडी ई एस पी थर्टी टू जो है वो यूज़ हुआ है तो इसके कनेक्शन बिल्कुल फाइनल है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं डिफरेंट पिन यूज़ कर रहा हूँ जबकि प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ और पिन मैंने यूज़ किए थे अगर हम स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रिलेज हैं वो करेक्ट है ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन के साथ और जो पोटेंशियल मीटर है ये थर्टी नाइन के साथ कनेक्टेड हैं तो जैसे कि मैंने कहा मैं सिम वही प्रोग्राम यूज़ कर रहा हूँ तो इसलिए मैंने वेरिएबल के वेरिएबल्स के नाम को मैंने चेंज नहीं किया आप देख सकते हैं मैं स्टिल यहाँ पे रिले वन रिले टू रिले थ्री और रिले फोर के नाम में यूज़ कर रहा हूँ अब यहाँ पे एल ई डी वन एल ई डी टू एल ई डी थ्री एल ई डी फोर इस तरह के नाम भी आप रख सकते हैं सो so, बिल्कुल सेम वही प्रोग्राम है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पोटेंशियल मीटर को जो है मोनिटर करते हैं मतलब उसकी वैल्यू को रीड करते हैं पॉट वैल्यू में उसकी वैल्यू को जो है वो स्टोर कर लेते हैं और कमांड्स में आप लोगों को दिखा देता हूं हम लोड्स को ऑन या ऑफ़ करने के लिए ये कमांड यूज़ करते हैं ये कमांड है लोड को ऑन करने के लिए और ये कमांड है लोड को ऑफ़ करने के लिए सो so, सिमिलरली मैंने अब बाकी जो तीन लोड्स हैं उनके लिए भी मैंने सेम इस तरह से इन लोड्स को कमांड्स को मैंने यूज़ किया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हम जब सेंसर के वैल्यू को रिक्वेस्ट करते हैं तो हम सिम्पली ये कमांड जो है सेंड करते हैं रिक्वेस्ट का ये अभी आप प्रैक्टिकली देख लेंगे तो प्रोग्राम बिल्कुल सिंपल सिंपल तो है नहीं आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा एनीवे anyway, इसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है अगर आप लोग इस पी थ्री टू वाई प्लस ब्लूटूथ मॉडल को पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको आ, इसे इंस्टॉल करना होगा जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो मेरे पास ई एस पी के डिफरेंट जो वेरियंट्स हैं वो अवेलेबल हैं तो अगर आपके पास आ, ये नहीं है अगर आप ये नहीं देख सकते ई एस तो फिर आपको ई एस पी थर्टी टू बोर्ड को और बिनो आई डी ई में इंस्टॉल करना होगा वैसे इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से ई एस पी थर्टी टू वाई फाई प्लस ब्लूटूथ मॉडल को और बिनो आई डी ई में एड करना है एनी anyway, जब आपकी प्रोग्रामिंग कम्प्लीट हो जाए तो फिर आप लोगों ने इस प्रोग्राम को अपलोड भी करना है तो इसके लिए सिम्पली आप लोगों ने ई एस पी थर्टी टू डेफ मॉडल को सेलेक्ट करना है मैं ऑलरेडी इसे सेलेक्ट कर चुका हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है सीरियल पोर्ट को आप लोगों ने सेलेक्ट करना है अभी मैंने जैसे मॉडल जो है वो कनेक्ट नहीं किया है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें प्रोग्राम को अपलोड किया हुआ है सो लेट्स गो एड एंड स्टार्ट विद ओ प्रैक्टिकल डिमोस्ट्रेशन तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इस मॉडल में यूज़ कर रहा हूँ 4G जी के सिम और इस मॉडल की अमेजिंग बात यह है कि ये 3G और 2G नेटवर्क के साथ भी बैकवर्ड कम्पेटेबल है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी नेटवर्क के साथ जो है कनेक्टेड है और अगर आप इस मॉडल की जगह पर सिम नाइन हंड्रेड ए या फिर सिम एट हंड्रेड एल जी एस एम जी पी एस मॉडल आप यूज़ करेंगे तो वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं होगा क्योंकि उन मॉडल्स में आप सिर्फ टू जी के सिम यूज़ कर सकते हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल पूरी दुनिया में टू जी नेटवर्क आलमोस्ट ख़त्म हो रहे हैं और जहाँ पर फंक्शनल हैं वहाँ पर भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगे तो मैं ये रिकमेंड करूँगा या तो आप ये वाला जी एस एम जी पी एस मॉडल परचेज़ कर लें जो कि फोर जी एल जी मॉडल है या इसकी जगह पर आप सिम सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जी बी आप यूज़ कर सकते हैं उस पर ऑलरेडी मैं गेटिंग स्टार्टेड वीडियो बना चुका हूँ सो so, अभी हम इसकी प्रैक्टिकल डिमोस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं सो मेटीर फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं मैं जब भी 
ای ریڈی کو آن کرتا ہوں یا پھر میں ای ریڈی کو آف کرتا ہوں تو مجھے فیڈ بیک میسج بھی ملتا ہے یہ بہت ہی امیزنگ فیچر ہے کیونکہ اگر میں گھر پہ نہیں ہوں گا اور میں کسی ریموٹ لوکیشن سے کسی لوڈ کو آن کرتا ہوں یا آف کرتا ہوں تو جب مجھے فیڈ بیک میسج ملتا ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ جو کمانڈ ہے وہ سکسیسفلی امپلیمنٹ ہو گیا ہے تو اب اس پروجیکٹ کی مدد سے میں دنیا کے کسی بھی حصے سے کسی بھی لوڈ کو کنٹرول کر سکتا ہوں اگر آپ لوگوں نے ہائی ایمس اور ہائی وولٹیج کے لوڈس کو کنٹرول کرنا ہے تو آپ لوگوں نے سمپلی ان ایل ایڈیز کو ریپلیس کرنا ہے ریلیز ماڈل کے ساتھ اینی وے ایل ایڈیز کو ہم نے کنٹرول کر لیا اور اب ہم اس پوٹینشیل میٹر کو مانیٹر کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پوٹینشیل میٹر کو بھی مانیٹر کر سکتا ہوں چلے میں تھوڑا سا اس کے ناپ کو روٹیٹ کر لیتا ہوں اینڈ لیٹ سی اٹس گوئنگ ٹو سینڈ می اے ڈفرینٹ ویلیو واؤ دس از سمپلی امیزنگ آئی مین میں کسی بھی ٹائم پہ سینسر کی ویلیو کو ریکویسٹ کر سکتا ہوں میں اس پوٹینشیل میٹر کی جگہ پہ کوئی بھی سینسر یوز کر سکتا ہوں اور پھر میں اسے مانیٹر کر سکتا ہوں اپنی مرضی سے بس مجھے صرف اور صرف ریکویسٹ کا کمانڈ سینڈ کرنا ہوگا اور یہ مجھے ریپلائی بیک کر دے گا اسی نمبر پہ ایک اور امیزنگ فیچر بھی ہے مطلب اس سے فرق نہیں پڑتا آپ کس موبائل نمبر سے آپ اسے میسج کرتے ہیں آپ جب بھی اسے ایس ایم ایس کریں گے کوئی بھی نمبر ڈال کے تو وہ اسی نمبر پہ ہی آپ کو ریپلائی کرے گا تو آپ کو پروگرامنگ میں کسی بھی نمبر کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت نہیں ہے 